Tra le soft skills più richieste dalle aziende oggi in caso di assunzione c'è l'intelligenza emotiva, ovvero la capacità di comprendere e di gestire le proprie emozioni e quelle altrui, la capacità di osservare la relazione tra le persone in funzione dell'emozione che sta, si sta muovendo e la capacità anche di comunicare in modo empatico. Esiste quindi una riscoperta dell'energia di cuore. Ma si nasce con queste caratteristiche o si possono apprendere? Ciao, sono Sara. Dal 2008 aiuto le persone che vogliono ritrovare salute e benessere seguendole con metodi naturali come lo shatsu, la pulizia energetica e la cosmetica naturale Jalen, che non è soltanto bellezza ma è soprattutto salute. Come abbiamo visto nel video Energia prova di scettico, nell'energia di fuoco esiste il discernimento, cioè la capacità di separare il puro dall'impuro, il giusto dallo sbagliato e comprendere al di là del razionale la situazione. Una persona con un'energia fuoco equilibrata apparirà calma e armoniosa, sarà aperta alle novità, avrà un viso luminoso e avrà un linguaggio calmo e tranquillo. Ti piacerebbe avere un capo così? esserlo tu? Sì. Purtroppo questi sono traguardi che non nascono semplicemente dalla conoscenza razionale, non basta leggere libri o fare corsi di aggiornamento per risvegliare la consapevolezza di cuore. Questi sono successi che si ottengono solamente attraverso lunghi percorsi di crescita in consapevolezza. Bisogna mettersi in discussione come persona a 360 gradi, avere il coraggio di guardarsi dentro con una certa determinazione e severità ed essere disposti al cambiamento. Come diceva Ippocrate 2500 anni fa, prima di guarire qualcuno chiedigli se è disposto a rinunciare a tutto quello che lo ha fatto ammalare ed è tuttora così. Il cambiamento evolutivo nasce solamente dalla crescita in consapevolezza e nella capacità di discernere e lo sciazzo e la pulizia energetica ti possono aiutare e accompagnare in questo percorso di crescita in consapevolezza. Quindi inizia ora il tuo cambiamento e prenota una seduta con me.